Интересно, что при погрузке на самолет к нам подошел раб Божий Виталий, да. Виталий, который летит в Брюссель к своим детям. И оказывается, что эти дети поедут в Садмитре на службе, с которым мы увидимся. В воскресенье будем служить и молиться вместе. Спасибо. Как интересно. Спасибо. Как интересно все. Это, это хороший знак. Это то, что наш Бог оставляет нашу петлю. Сто процентов. Ситуация такая. Летим на Брюссель, а везут нас в Белиси Airways. А должны были лететь на Fly One. Мы думаем, мы не перепутали, ничего. Переживаем. Радостная компания доехала, долетела на самолете в столицу Евросоюза, Брюссель. Заходим в один из таких самых крутых, наверное, аэропортов, потому что ничего подобного Леша в жизни не видел, я видел. Но прикол это вся история, что тут надо топать. И я даже свет в конце туннеля не вижу. Мы идем по желтой. Как а, патриотичные такие у нас колеры тут. А с той стороны бельгийцы идут с звенящимися бутылками. А мы про, как простые смертные. Сейчас заруливаем. Вот-вот, вайджу гандзу за бенгию. На паспорт он спрашивает, что вы приперли сюда? Я думаю, вы что, Фе, жизнерадостный дьякоб приехал тут трошки развеселить вас, трошки привести в порядок, узнать, как у вас тут дела. Во-первых, надо найти нашу сумку. В общем, э, очень сильно жестко спрашивают, э, какая цель, и такие недовольные. Я говорю, ребята, ортодокс прист. We come to the Ukrainian Orthodox. Because uh, the people, Ukrainian, very wait, э, жизнерадостный дьяк. Все, прошли, и Леха сказал, что я красава. Он в шоке, я просто стоял. Мужик просто ему на, на, вот это все рассказал, показал на телефоне своим разбитом, побитом экране. Он молча, просто печать и кланс, и говорит, давай, давай жизнерадостный. Хи, Сава, нашел сумку. Где ты нашел? елки палки куча этих ролетов, не знаешь, где оно находится все. Хоть бы дядю Витю нашего попустить. Народ пришел встречать, Леха, посмотри. Все знали, что жизнерадостный дьяк приехал, ты понимаешь? Спасибо вам, люди. Мы выходим, нас встречают собаки какие-то гавкают. Опа! Вот это злой пес. Так, а куда теперь идти хоть, да? Вообще ничего не соображают. Куда идти? Налево, направо. Интересно, как выйти вот с этого аула? Тут так понастроено, что те люди, которые за нами приехали, мы не понимаем, где друг друга искать. Это вообще, конечно, головоломка из головоломки. Кто так строит? Миллиард машин. Миллиард просто.
Так, ну после того, как мы приехали, нас встретили вот такие класснейшие девчули. Hello. Да. Bonjour. И сейчас мы отправляемся на очень серьезное мероприятие, на освещение дома. Гражданские одежды я уже перекинулся, переоделся в свою стандартную подрясническую одежду. В центре Бельгии, недалеко. Все идеально просто. Дорожки для велосипедистов, на которые я стою, чтобы никто не мог приехать. Кстати, за это может штрафануть. Но сейчас проверим, будут ли штрафовать это, Андрей. Парковочные места, бордюрчики, люди. Ну, все просто в таком идеальном состоянии месте. Но мы это все созерцаем и радуемся, что хоть кто-то на этой планете поживает как люди. сборной Бельгии. Мне кажется, стадион Черноморца побольше будет. По культурнее, правда? Да. Я, ну, наше место. Доехали мы до места, где освещать дом. Как вы видите, невероятную красоту. Единственная проблема здесь, в столице Европейского Союза, это полное отсутствие пробок. Каких пробок? Полное отсутствие места парковки. Но вы не поверите, возле самого дома, куда надо заходить к родственникам на освещение дома. Чекают батюшку завжди, и ангелы шукают место для священника. Да отгоняют таксистов, которые заняли наше место. Боже, как вкусно пахнет какой-то жареной уткой. Или что это она так пахнет? Здрасте! Добрый день! Добрый вечер! Я говорю, что что-то что пахнет, что-то вкусным каким-то. Все будет, значит, дом будет освещаться правильно. Смотри, 
lipsească și celălalt de sare este credința noastră pe care poate câteodată mai puțin, dar să fie Очень сильная история жизнерадостного канала началась с того момента, когда наша мама Людмила застряла в начале войны в Египте и не могла добраться в Украину. И я сделал объявление в Facebook, и отец Николай, отец Дмитрий Пепеску моментально через 10 минут отреагировали, позвонили и сказали, что помогут нам вернуть маму нашу домой. И прошел год, даже больше, и я приехал с Лешенькой в город Брюссель, в столицу Европейского Союза, где служат наши батюшки, где открыли приход для нашей украинской диаспоры, которая в многомиллионном своем количестве убежала от войны с детьми, с стариками, с проблемами своими. И мы приехали сюда, чтобы с ними помолиться, чтобы с ними встретиться, для того, чтобы ощутить... Вот это чувство мира, достатка, просто элементарной жизни и передыхнуть. И самое главное, рассказать много чего интересного. Мы случайно попали сегодня на освещение. Леша заметил одну очень важную деталь. Рассказывай. Что детей вообще не ругают. Они все идут, но как бы не очень. Но я взял замечание, но их не ругают. Но это я считаю хорошо. Но потому что они должны сами понять, что можно, а что нельзя. И каждый из нас тут набирается своего опыта и своих каких-то моментов. Поэтому сейчас будет трапеза, сейчас будет семейный праздник по бесарабскому обычаю. Мы будем, может, даже споем какие-то песни. Как вы видели, мы сегодня молились за всех, кого только можно. За нашу любимую струну, за нашего блаженнейшего. И желаем, чтобы всегда так было чтобы мы никогда не унывали. Но наша история, даст Бог, продолжится. Мы еще много чего интересного расскажем. Даст Бог, еще во многих местах побываем. Поэтому обязательно оставайтесь с каналом Жизнь Радостный Диак, потому что здесь будет очень интересно. Потому что это передача Буты. Да.